ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దాని గురించి మేము దాడి చేయాలని అనుకోలేదు యాక్చువల్లీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా అయిపోయింది థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ థ్యాంక్ యూ ఫోన్ అన్న గారు అన్నగారు మాట్లాడడం మాకు నచ్చలేదు అన్నగారితో మాట్లాడదామంటే అన్నగారు మాకు చాయిస్ ఇవ్వలేదు చాయిస్ ఇయ్యనందుకు ఇదా ఇలా చేసినా చాయిస్ ఇస్తాడేమో అని అనుకొని మేము అలా చేయడం జరిగింది పొరపాటు అయింది భావోద్వేగంలో క్షణికా విషయంలో జరిగినటువంటి తప్పు తప్ప కావాలని జరిగింది కూడా కాదండి నాని నాని టూ వీలర్ కన్సల్టెన్సీ ఆఫీస్ అండి సతీష్ అన్న నా పేరు వ్యక్తిగతంగా ఈ విమర్శలకు ప్రతి విమర్శలకు ఒక పులి స్టాప్ పెట్టాలని చెప్పేసి చాలాసార్లు అన్నని కలుద్దామని చెప్పేసి ట్రై చేసినాము అన్న స్పందించలేదు ఏదో ఒక రకంగా అన్నని కలవాలనే ఆశతోనే ఆయన వెళ్తుంటే ఏం చేయలేకపోతున్నాం అన్న చిన్న క్షణికా విషయంలో దాడి చేసినాము ఆ మంచో చేయడం మొత్తానికి అయితే జరిగింది అన్నం ముందుకు వచ్చిండు ఇప్పటికైనా అన్న మనసు మారాలని కోరుకుంటున్నాం అలానే మా అభిమానుల మనసులు మారాలని కోరుకుంటున్నాము అందరూ ప్రజా సంక్షేమం కోసం ప్రజల కోసం పాటుపడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను మా వల్ల ఏమైనా తప్పు జరిగింటే మాత్రం మనస్ఫూర్తిగా క్షమాపణ చెప్తున్నాము దయచేసి ఇక మీద కూడా ఇలాంటి మళ్ళీ దాడులు ప్రతి దాడులు వద్దు అని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం మనస్ఫూర్తిగా అంతే జరిగిన చర్చల నేపథ్యంలో ప్లస్ కంప్లైంట్ పొద్దున ఇచ్చి రాగా ఇవ్వగానే ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది చూస్తే వాళ్ళలో నిజానికి ఒక అతను దళితుడు కూడా ఒక హంబుల్ అండ్ సింపుల్ లైఫ్ నుంచి వచ్చి వాళ్ళ మానసిక ఎదుగుదలో లేకపోతే వాళ్లకు ఉన్న మితిమీరిన అభిమానం వలన ఈ పని చేశారు వాళ్ళని చూస్తుంటే ఖచ్చితంగా నాకు జాలి కలుగుతోంది వాళ్ళ మీద దయ వస్తుంది అందుకనే అనుకున్నాను ఎందుకు అనవసరంగా వాళ్ళ మీద కేసు పెట్టి వాళ్ళ జీవితాలను పాడు చేయడం అనే ఉద్దేశం ఇంతకు ముందు కూడా ఈ మొత్తం ప్రహసనమో లేకపోతే సంఘటనలో జరుగుతున్నప్పుడు కూడా కేసులు పెట్టకపోవడానికి రెండే రెండు కారణాలు ఒకటి చాలామంది కొన్ని లక్షల మంది ఫోన్ కాల్స్ చేస్తూ బెదిరింపులు చేస్తూ కామెంట్లు చేస్తూ ఉంటే ఎవరి మీద కంప్లైంట్లు పెట్టాలని రెండు ఏంటా అంటే వీళ్ళంతా మానసిక ఎదగని వాళ్ళు చిన్నపిల్లలు టీనేజర్స్ వీళ్ళకి కనీసం ఏ మాత్రం అవగాహన లేకుండా మాట్లాడుతున్నారు ఆయన సో ఆ బాధ తప్ప ఇంకోటి కాదు కనీసం ఆ మార్పు రావాలి అనే ఆకాంక్షతోనే కనీసం పవన్ కళ్యాణ్ ట్వీట్ చేయాలనో వాళ్ళ వాళ్ళ అభిమానులకు చెప్పాలనో కోరుకుంటూ వచ్చాను అది ఆ కోరిక ఈరోజు తీరింది కానీ ఆ లోపల నా మీద దాడి జరగడం ఆ దాడికి కనీసం ఖండనైనా క్షమాపణ అయినా ఖచ్చితంగా చెప్పాలని ఇప్పటికీ నేను కోరుకుంటాను అది ఎప్పుడు చెబుతారనేది వాళ్ళ విజ్ఞతకే వదిలేస్తున్నాను లెట్ మీ వెయిట్ అండ్ సి అంటే నేను అప్పటి వరకు వాళ్ళు వాళ్ళు అన్ఐడెంటిఫైడ్ పీపుల్ అండి అజ్ఞాత వ్యక్తులు వాళ్ళు కానీ నేను వాళ్ళని కలిశాను వాళ్ళు కలిసినప్పుడు వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నాకు తెలిసాయి అంటే కనీసం రోజు కూడా గడవని కూలీల పరిస్థితితో లేకపోతే కనీసం ఆర్థికంగా చాలా వీక్గా ఉన్న సెక్షన్ నుంచి వచ్చి వాళ్ళలో ఒక దళిత సోదరుడు ఉంటే వాళ్ళ మీద నేనేదో కక్ష సాధింపు కోసమో లేకపోతే వాళ్ళని కేవలం శిక్షించాలనో ఖచ్చితంగా నా ఉద్దేశం కాదు కదా వాళ్ళు రిఫామ్ అవ్వాలని వాళ్ళు మారాలని కనీసం ఈ సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి ఒక రకమైన ఉన్మాదాన్ని తగ్గించాలని నా కోరిక తప్ప వాళ్ళని పనిష్ చేయాలని కాదు కదా వాళ్ళు చెప్పారు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వాళ్ళు క్షమాపణలు చెప్పారు అంటే మధ్య మధ్యాహ్నం ఉన్నటువంటి వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ కంటే మేము పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానం మేము చేసిన కరెక్టే అనుకునే యాటిట్యూడ్ నుంచి అదే పవన్ కళ్యాణ్ గారు క్షమాపణ చెబుతారు లేదు ఖండిస్తారు అనేది ఆయన విఘ్నతకే వదిలేస్తున్నాను నేను సో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఐ వాంటెడ్ హిమ్ టు అపాలజైజ్ ఆర్ అట్లీస్ట్ కండెమ్ ద అటాక్ అది ఖచ్చితంగా ఏ రాజకీయ నాయకుడైనా చేయాలి ఒక పరిణితి చెందిన రాజకీయ నాయకుడిగా పవన్ కళ్యాణ్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను నేను ఆయనకు టైం లిమిట్లు పెట్టడాలో ఈ రోజే చెప్పండి అనడాలో కాకుండా ఆయన విఘ్నతకు వదిలేయడంలోనే నా విఘ్నత ఉందని నేను అర్థం చేసుకున్నాను నా మీద ఏం ఒత్తిడులు ఎప్పుడూ పనిచేయండి నా విఘ్నత నా నాలెడ్జే నా విఘ్నత తప్ప నా మీద ఏ ఒత్తిడి లేదు నేను ఒక 
ఆమె ఫిల్మ్ క్రిటిక్ అండ్ సోషల్ కామెంటేటర్ ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయాల పట్ల సినిమాల పట్ల నేను చేసే కామెంట్లు ఎప్పటికీ చేస్తూనే ఉంటాను కాకపోతే వ్యక్తిగతంగానో దూషణల్లో లేకపోతే వాటిని వ్యక్తిగతంగా టార్గెట్ చేయడం అయితే ఖచ్చితంగా జరగదు అంతే వ్యక్తిగతమైన వ్యక్తిగతమైన విషయాల గురించి మాట్లాడకుండా సినిమాల గురించో రాజకీయాల గురించో అయితే ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేస్తాం కదా పబ్లిక్ లైఫ్ లో ఎవరున్నా అది అందరి హక్ ఏ అంటే రాజకీయాల గురించి ఎవరైనా మాట్లాడాలి ఎవరైనా మాట్లాడచ్చు సో విధి విధానాల గురించి మాట్లాడాలో తప్పలేదు కాకపోతే అది సంయమనంతో లేకపోతే కేవలం ఒక విమర్శాత్మకంగా చేయడమే తప్ప వ్యక్తిగతంగా టార్గెట్ అయితే